వైఎస్ చూపిన బాటను వదిలేసిన జగన్ వైఎస్ఆర్సీపీ అంటేనే అది వైఎస్ రాజకీయ వారసత్వాన్ని సూచించే పార్టీ ఆయన లెగసీకి ఓ కంటిన్యూయేషన్ వైఎస్ వర్గ నాయకులందరూ విడిచిపెట్టినా జగన్ తను సొంతంగానే పార్టీని నిర్మించుకున్నాడు తన ప్రసంగాల్లో ఇప్పటికీ వైఎస్ పేరు అనేక సార్లు ప్రస్తావిస్తాడు లక్షల మందికి జగన్ అనే పేరు చెప్పగానే రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు కదా అని రియాక్ట్ అవుతారు గత ప్లీనరీలో కానీ గత ఎన్నికల ముందు కానీ జగన్ ఆలోచనల్లోనూ వైఎస్ కనిపించేవాడు మాట ఇస్తే మడమ తెప్పొద్దు అందుకే చంద్రబాబు అనుసరించిన ఆల్ ఫ్రీ బాటను ఏసడించుకున్నాడు ఓట్ల కోసం ఆచరణ సాధ్యం కాని హామీలను ఇవ్వను ఇవ్వలేకపోతే ప్రజల నుంచి మాట పడను అనేది అప్పట్లో జగన్ ఆదర్శం ఎలాగూ గెలుస్తున్నాను కాబట్టి అలవి మాలిన హామీలు గనుక ఇస్తే అవన్నీ అమలు చేయాలనే బాధ్యత పైన పడుతుందనేది తన నమ్మకం ఆ నమ్మకంతోనే నాయకులు పదే పదే కోరిన రుణమాఫీ హామీని ఆయన పెడచేమని పెట్టాడు ఆ హామీ గనుక ఇచ్చి ఉంటే ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల కథ వేరుగా ఉండేది తన ఓటమికి చంద్రబాబు గెలుపునకు నడుమ ఈ హామీలే అడ్డుగా నిలిచాయన్న భావన జగన్ను కుదిపేసింది మొన్నటి ప్లీనరీలో తను అలవి మాలిన హామీలను చదువుతూ పోయాడు సేమ్ చంద్రబాబు స్టైల్ చంద్రబాబును మించేసిన ధోరణి మొదటి జగన్కు ఇప్పటి జగన్కు పూర్తి కాంట్రాస్ట్ ఒక దశలో చంద్రబాబు గనక నేను హామీ ఇచ్చిన రెండు వేల పెన్షన్ తనే ఇస్తే నేను మూడు వేలు ఇస్తానన్నాడు మరి చంద్రబాబు మూడు వేలు పెన్షన్ అయ్యి ప్రకటిస్తే నాలుగు వేలు ఇస్తానంటాడా దీనికి ఎక్కడంతు అసలు సామాజిక పెన్షన్ అవసరం పరిమితి అర్హతలు అనేవి పెద్ద సబ్జెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు అవి కేవలం పొలిటికల్ సబ్జెక్టుగా మిగిలిపోయాయి ఇప్పుడిక ఏకంగా జగన్ ఏమంటున్నాడు వృద్ధాప్య పెన్షన్ అర్హతను అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్లకు కుదిస్తాను అంటున్నాడు రీజనబుల్ అయితే నలభై ఐదు ఏళ్లు నిండిన పేద మహిళలందరికీ పెన్షన్ ఇస్తాను అనేసరికి అది ఒక్కసారిగా చర్చనీయ అంశమైంది రాజకీయ భాషలో ఆ హామీని తను జస్టిఫై చేసుకునే తీరు ఎలా ఉన్నా ఏ ఆదర్శ పాలన విధానంలోని ఎంతటి ఆదర్శ సంక్షేమ కోణంలోనూ చాలా మందికి ఇది అంత సమర్థనీయంగా తోచలేదు సరే దాన్ని అలా వదిలేస్తే ఇప్పుడు దానికి వైఎస్ఆర్ చేయుత పెన్షన్ పేరు పెట్టి తన హామీని పునరుద్ఘాటించాడు జగన్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ పేద మహిళలకి ఎందుకు ఇక మిగిలింది ఏ పది శాతమో ఉన్న ఓసీల్లోని పేద మహిళలు దీనికి ఎందుకు అనర్హులయ్యారు పేదరికానికి కులముందా పేదల అభ్యున్నతి సంక్షేమమే ఈ హామీ వెనుక సంకల్పం అయినప్పుడు మరి ఓసీ మహిళలు ఎందుకు ఈ జాబితాలోకి రావడం లేదు ఓసీ వర్గాల్లో పుట్టినందుకు పేదలైనా సరే ప్రభుత్వ సహాయానికి అనర్హులవుతారా ప్రభుత్వం ఆ కొందరిని ఎందుకు వదిలేయాలి వాళ్ళ సంక్షేమ బాధ్యత ప్రభుత్వానికి అక్కరలేదా నిజంగా జగన్ హామీల వెనుక ఎవరుంటున్నారో గాని దీన్ని ఎందుకు ఆలోచించడం లేదు వెయ్యి రూపాయల బిల్లు దాటితే అందరికీ ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపజేస్తానని ప్రకటించిన కులాతీత ఔదార్యం ఇక్కడ ఎందుకు లోపించినట్లు అనారోగ్యానికి కులం ఉండదు అలాగే పేదరికానికి కులం ఉండదు కేవలం ఓ సగటు సాదా సీదా రాజకీయ నాయకుడిలాగా తను కూడా ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ మైనారిటీ వర్గాలు అనే పాటే పాడాలా పేదలందరూ అనే మాట ఎందుకు రావడం లేదు ఇక్కడ ఆ ఓట్ల కోణమే అవసరమా ఒక ఆరోగ్యశ్రీ ఒక ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఒక వన్ జీరో ఎయిట్ ఒక వన్ జీరో ఫోర్ తదితర పథకాల స్ఫూర్తి ఈ చేయూత పెన్షన్లో ఎందుకు కనిపించడం లేదు పైగా వైఎస్ అంటే ఏంటో ఒక్కసారి జగన్తో పాటు వైసీపీ వ్యూహకర్తలు పునశ్చరణ చేసుకోవాలి ఆయనది సంతృప్తి స్థాయిలో సంతృప్తి సిద్ధాంతం శాటిస్ఫాక్షన్ విత్ శాట్యురేషన్ అందుకే ఒక ఊరిలో పది మంది పెన్షన్దారులు మరణిస్తే కొత్తగా పది మందికి పెన్షన్ మంజూరు అనే చంద్రబాబు తాలూకా దుర్మార్గపు పాలసీని బ్రేక్ చేశాడు అర్హులు ఎందరుంటే అందరికీ అనేది ప్రవేశపెట్టాడు సేమ్ పక్కా ఇళ్ళు ఎవరికి అవసరం ఉంటే అందరికీ సమాజంలోని ప్రతి కులం ప్రతి వర్గం తన పథకాల పరిధిలోకి వచ్చేలా చూశాడు మరి ఇప్పుడు జగన్ ప్రకటించిన ఈ చేయూత పెన్షన్ పథకంలో ఇంతెందుకు లోపించింది ఎక్కడో ఏదో తేడా కొడుతోంది చంద్రబాబు వృద్ధుడు నేను యువకుడిని కొత్త తరం రాజకీయ వేతన అని చెప్పే జగన్ తను కూడా చంద్రబాబులాగే ఓ సగటు రాజకీయ వేతలాగే ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాడు వెనకబడిన వర్గాల అభ్యున్నతి అంటే అందరికీ సంక్షేమం అనే స్ఫూర్తిని వదిలేయడం కాదు